Говорят, что дураки задают сложные вопросы и дают простые ответы. И я хочу спросить у вас, какая книга в мире самая лучшая? Кажется, на этот вопрос серьезно ответить невозможно. Ведь нельзя же выбрать какую-то одну книгу. Не может ведь одна книга нести в себе всю мудрость жизни. Или может? Есть такая партия! Денис! Денис! Какая партия, позвольте вас спросить? Это партия большевиков! Прекратите! Действительно, есть один кандидат на звание самого великого художественного романа в истории человечества. И этот роман называется «Дон Кихот». Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведения мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Сегодня из мрачного и холодного Петербурга мне захотелось перенестись в солнечную горную горячую Испанию. В далеком 1605 году в глубоко католической стране издается книга под названием «Хитроумный Индальго Дон Кихот Ламанческий». Сатирическая, вульгарная пародия на главенствующий в то время в Европе жанр рыцарского романа. Книга эта имела успех. Еще при жизни автора она переиздавалась несколько раз, была переведена на английский язык и даже породила на свет один фанфик, роман продолжения от неизвестного автора, вышедший спустя 9 лет после издания первой части «Дон Кихота» в 1614 году. Этот лжесиквел, впрочем, очень не понравился создателю оригинального произведения Мигелю де Сервантесу Саведра. И тот, вдохновленный приступом праведной возмущенности, написал каноническую вторую часть приключений Дон Кихота, в которой разоблачает еретическую пародию на первый роман и, расставляя все точки над «и», сжигает мосты, убивая в конце Дон Кихота так, чтобы больше уже никто не смог написать своего продолжения. И несмотря на то, что современная литература и кино знают множество способов чудесного воскрешения, Вернуть Дон Кихота до сих пор так никто и не решился. Достаточно легко оживить героя после падения с высокого водопада. Элементарно возродить из пепла персонажа, если на него обрушилась огненная стена. Но практически невозможно воскресить человека, который умер в своей постели от старости. И вот спустя много лет, в 2002 году, сотни избранных Нобелевским институтом Норвегии писателей из 54 стран мира назвала вульгарную испанскую пародию Сервантеса из двух частей лучшим романом в мировой литературе. Но, прочитав Дон Кихота, вы увидите, что, по крайней мере в переводе любимого, по современным меркам у романа ужасный старый пошлый пафосный язык, которым написаны все две части. Этим языком говорят все персонажи, от каторжника до воображаемого волшебника. В романе нет сюжета, есть только смена локаций, и в каждом новом месте происходят одни и те же события, ведутся пустые, но пафосные диалоги, произносятся одинаковые нравоучительные тирады. Сервантес навставлял в текст отдельные рассказы про коварство, любовь и измену. Но все эти рассказы и смены локаций не влияют на развитие сюжета, потому что, как мы уже сказали, в книжке сюжета нет. Она почти как плохой сериал, в котором в каждом новом эпизоде обыгрывается какая-нибудь ситуация, но отсутствует фабула, отсутствует катарсис, то есть то, без чего великое произведение, казалось бы, невозможно. Для того, чтобы понять фабулу Дон Кихота и испытать катарсис, не нужно читать текст. Сам текст романа пустой, и в нем абсолютно ничего нет. Но что же нужно сделать, чтобы осознать величие этой книги? Давайте попытаемся это понять, разбирая различные интерпретации Индальга Ломанческого. Во-первых, как мы уже говорили, это роман сатирический. 
Мышление людей в 16-17 веке было мифологическим, и в большой степени оно остается таким до сих пор. Мы еще помним те времена, когда заряжали воду от телевизора. И хотя теперь уже человечество знакомо с тем фактом, что Земля вращается вокруг Солнца, многие люди склонны считать, что знак Зодиака может влиять на характер человека, несмотря на то, что астрология и система соответствия зодиакальных знаков временам года на Земле основывались на геоцентрической модели строения Вселенной, которая предполагает, что все планеты Солнечной системы, само Солнце и все другие звезды крутятся вокруг Земли. И представьте себе, сколько мифов и глупостей мы сегодня считаем абсолютно разумными и даже не способны понять, как мы заблуждаемся. Уверен, что нашим потомкам очень многие естественные и логичные для нас вещи будут казаться полной ерундой. Вера в написанное и отождествление мифов с реальностью были для времен Мигеля де Саведра абсолютно обычным делом. Сумасшедший, обчитавшийся рыцарских романов персонаж – это не что-то уникальное, придуманное Сервантесом. Эта тема существовала уже до него, и Сервантес только ее развил. С точки зрения современника Сервантеса, это действительно остроумная, актуальная и просветительская сатира, которая разрушает мифы и разгоняет тьму под громкий хохот читателя. Но нам, к счастью или к сожалению, эта трактовка и это понимание уже практически недоступны. Для нас, людей, живущих в 21 веке, уже ничего просветительского, уже ничего остроумного в Дон Кихоте нет. Зато мы наполняем роман другими смыслами. Второй смысл Дон Кихота – романтический. «На свете не бывает принцессы злых волшебников», – говорили они. «Тебе никогда не стать рыцарем, но Дон Кихот, живущий в скучном материальном мире, решается на мужественный шаг и создает свой собственный воображаемый мир с рыцарскими турнирами и дульсинеей Тобоской. Идущий против мнения толпы к идеальному образу рыцарь, вот каким видится Дон Кихот современному читателю. Мы не смеемся над Дон Кихотом, мы отождествляем себя с ним, сопереживаем ему, потому что он делает то, что хотим сделать мы. Он воплощает мечту. Кроме того, каждый из нас периодически совершает достойные странствующего рыцарства поступки. Поступки, которые могут увенчаться либо полным успехом, либо полным провалом. Если ты открываешь свой бизнес, или несешь в издательство свою рукопись, или записываешь на студии свой первый альбом, или пишешь любовное письмо, и о тебе самому уже 40, и у тебя жена и дети, то ты Дон Кихот. Мне кажется, что именно эта романтическая и наивная трактовка сделала Сервантеса популярным в наши дни и, возможно, повлияла на то, что в России Дон Кихота принято считать произведением детским. Следующая, третья трактовка романа предполагает появление драмы. А драма в произведении появляется тогда, когда под давлением сюжетных обстоятельств герой вынужден измениться. На последних страницах второй части Дон Кихота, почти не подготовив читателя, Сервантес совершает драматический поворот и практически в одно мгновение заставляет Алонса Кихана прийти в себя и признать безумием те долгие годы, когда он считал себя странствующим рыцарем Дон Кихотом Ломанческим. Практически, находясь на смертном адре, он понимает, что прожил жизнь безумца. Он разочаровывается в прежних идеалах и сознается себе, что всю жизнь он отчаянно шел не туда. Сервантес писал вторую часть сам уже будучи стариком и умер вскоре после ее выхода, оставшись дряхлым, бедным, испанским индальго, ветераном, инвалидом тогдашних войн, сражавшимся когда-то за святую церковь и короля с турецкими маврами. На последних страницах книги Сервантес показывает старика, который разочаровался в том, что делал и чем жил. И вот тут редкий читатель способен отождествить себя с персонажем. Но дело в том, что чем бы ты ни занимался в жизни, пел ли, танцевал или пил, и воровал, в итоге разницы нет, и итог он все равно один. И любое занятие, любое действие, любые идеи перед лицом вечности имеют одинаковое значение, 
равное нулю. В этой трактовке «Дон Кихот» — это роман о бессмысленности человеческого бытия, а в христианской интерпретации — это роман о суетности и бренности земной жизни, которая представляет собой просто безумие и бред умалишенного. Тут приходит на ум главный Дон Кихот русской литературы — Лев Николаевич Толстой, который всю свою жизнь стремился стать великим русским писателем. Всю жизнь на это положил, а когда добился цели, понял, что всю эту жизнь прожил неправильно, бросил писать, ушел из дома и умер. Вот как минимум три трактовки, которые могут быть у Дон Кихота. Но мне хотелось бы привести еще одну, которая является развитием первой просветительско-сатирической интерпретации. Как мы уже сказали, во времена Сервантеса люди верили всему написанному в книгах, будь то рыцарские романы, античные мифы или божественные писания. Крестовые походы против иноверсов обогащали королей и церковь, но кровь в них проливали такие небогатые рыцари Индальга, как Мигель Сервантес де Саведра. И эти рыцари часто действительно верили в святость своих идеалов. Во второй части романа Дон Кихот попадает в гости к герцогу и герцогине, крупным феодалам, которым известно о безумии Дон Кихота, которые прекрасно знакомы с жанром рыцарских романов, но которые сами не верят в то, что в этих романах написано. Они подыгрывают Дон Кихоту, придумывая для него новые приключения, получая с этого профит в виде лулзов. И в данном случае герцог с герцогиней очень сильно напоминают короля и католическую церковь, которые отправляют на крестовые походы умирать простодушных Индальга, обещая жадным остров о безумном царстве Господне. Сервантес заканчивает роман словами «У меня нет желания и не было кроме того, чтобы внушить людям отвращение к вымышленным и нелепым историям, описываемым в рыцарских романах». И вот благодаря тому, что в моей истории рассказано о подлинных деяниях Дон Кихота, романы эти уже пошатнулись и, вне всякого сомнения, скоро падут окончательно. С этой точки зрения Дон Кихот – атеистический роман, который описывает не помешательство одного старика от рыцарского чтива, а помешательство всей Европы от католической церкви. Если в романтической интерпретации мы можем сравнивать Дон Кихота с Иисусом, то в атеистическом варианте мы называем Иисуса Дон Кихотом, неведающим, что творит. Если в романтической интерпретации мы восхваляем слабоумие и отвагу и кричим вперед к безумию, то в атеистическом варианте мы робко шепчем. Посмотрите, во что мы верим. Это же безумие. Видите, сколько вариантов интерпретаций можно придумать для хитроумного Дон Кихота Ломанческого. Но какая из этих трактовок верная? Или хотя бы какую из них подразумевал сам Сервантес? Я думаю, первую сатирическую и ничего больше. Все другие варианты интерпретации принадлежат не Сервантесу, их нет в тексте. Именно поэтому в самом начале мы сказали, что для понимания Дон Кихота не нужен текст. Смыслы этой книги не содержатся в нем, они содержатся в голове у читателя. «Дон Кихот» — это роман, живущий по законам квантовой физики. Пока ты его не читаешь, он не имеет конкретного смысла, он находится в суперпозиции. Но когда у романа появляется читатель, появляется и конкретный смысл. Именно поэтому в 2002 году 100 писателей из 54 стран мира назвали Дон Кихота лучшим романом в мировой литературе. Но каждый из тех, кто отдал свой голос за Дон Кихота, голосовал за свой роман, совсем не такой, как Дон Кихот у других. Именно поэтому роман, написанный 400 лет назад в католической Испании, остается актуальным и сейчас, в любой точке света. Потому что его смыслы не были заложены автором. Смыслы в нем появляются в момент прочтения читателям. Вот такой он, хитроумный Индальга Дон Кихот Ломанческий. Ровно через неделю на этом канале выйдет ролик, посвященный уже совершенно современному произведению. С огромным удовольствием я обсужу с вами самый известный в России роман Виктора Пелевина «Generation P». 
обязательно подпишитесь на канал. Обсуждение же Дон Кихота я предлагаю продолжить в комментариях. Напишите, какая интерпретация романа вам ближе. А если у вас есть другое любимое произведение, и вы хотите услышать его интерпретацию, то смело пишите об этом. По лучшим предложениям я сниму новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!